మనం ఇంతవరకు ఒక పదం అనేక సందర్భాల్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు దానికి ఉల్టా అంటే ఏంటి అనేక సందర్భాలు అనేక పదాలు ఒకే సందర్భం అనేక సందర్భాలు అనేక పదాలు ఒకే సందర్భం అంటే ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవాలంటే మనం చూస్తాం కళ్ళతో చూస్తాం అందుకని మనం అనుకున్నాం ఏంటంటే సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం అనుకున్నాం ఈ సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం ఎందుకు అనుకున్నాం కళ్ళు మనకి చాలా ఇంపార్టెంటు అది లేదు అంటే మన పూర్తి విశ్వం అంతా చీకటైపోతుంది వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం అయితే తమాషా ఏంటంటే భాష ఏదైనా సరే మన కవులు చాలా పాతకాలం కవులు కానివ్వండి చాలా ఇప్పుడు ఎర్లీగా వస్తున్న కవులు కానివ్వండి లేదు మన సినిమా సాంగులు రాసే కవులు కానివ్వండి ఎవడైనా సరే కళ్ళని అది ఏమిటో అని చక్కగా వర్ణించారు ఎన్ని సందర్భాలు అంటే అన్ని సందర్భాలు మనం చూసుకోవచ్చు కనుల కనులతో కలవడితే అని ఎప్పుడో చాలా పాతకాలంలో రాశారు ఇంకా కొత్త కాలంలో చూసుకుంటే కళ్ళ గురించి ఇంకా ఎన్నెన్నో ఎన్నో కథ వచ్చేసాయి పాటలు వచ్చేసాయి ఒక్క సందర్భం నేను చెప్పాను కనుల కనులతో కలి కలగలిపితే అని అతను కూడా అప్పుడు కాలంలో చెప్పాడు తర్వాత నాలుగు కళ్ళు రెండైనాయి రెండు మనసులు ఒకటైనాయి అని కళ్ళతోనే అతను చెప్పాడు ఇంకా కొంచెం ఇంకా ముందుకు వెళ్తే మనకి మన కవులు ఏమో ఏం చెప్పారంటే అతను సరిసజ లోచనుడు సరసిజ లోచనుడు అని చెప్పారు కమలాక్షుడు కమలాక్షుని గనని కనులు కనులా కనులా అన్నాడు చూడండి అంటే కమలాక్షుడు అని మరణించాడు సరిసజ లోచనుడు అని మరణించారు వారిజ లోచనుడు అన్నారు ఇలాగ ఎన్నో విధంగా అతను అయితే మొగాళ్ళని ఇలాగ వర్ణించలేదు ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు విశాలాక్షి మీనాక్షి చూస్తున్నారా ఇలాగ ఎన్నో ప విధాలుగా ఆ కళ్ళని వర్ణించారు ఎందుకు అంటే మనం చూడడం అనేది ఒక విధమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనం చేస్తాం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆ భావన ఆ సందర్భం సందర్భానుసారంగా మనం చూడడం వేరే వేరేగా చూస్తాం అందుకు ఇక్కడ వేరే వేరే మాటలు ఉన్నాయి ఇక్కడ సందర్భానుసారంగా మనం చూడడం వేరే వేరే చూస్తాం దాన్ని మనం వర్ణించక్కర్లేదు ఎస్ దిస్ యూ కెన్ సి ఇన్ సమ్ అదర్ మ్యానర్ కళ్ళు నవ్వుతున్న కళ్ళతో చూడవచ్చును కోప దృక్కులతో చూడవచ్చును ఆశ్చర్యంగా చూడవచ్చును అంటే కళ్ళల్లోనే అన్ని రకాలైన భావనలు మనం చూపించగలం మన సావిత్రి గారు ఉండేవారు కదా మన పాత హీరోయిన్ ఆమె ఆమె కళ్ళతోనే అన్నీ చూపించేది యాక్షన్ అంతా భావాలన్నీ కూడా కళ్ళలోనే కనిపించేవి ఆమెకి దుఃఖం ఉందనుకోండి ఆ దుఃఖం ఆమె కళ్ళలో కనపడేది సంతోషం సంతోషం కూడా కళ్ళలో కనపడేది తర్వాత ఒక చిన్న అపహాస్యం చేస్తుంది అనుకోండి ఎవరినైనా సరే ఆ అపహాస్యం కూడా ఆమె కళ్ళలో కనపడేది అంటే పెంకితనం అన్నది అంటే ఇన్ని రకాల భావోద్వేగాలు మనం కళ్ళతో చూపించగలం ఎందుకు కళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను అంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో తదనుగుణంగా మనకి ఇన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఒక్క చూడడం గురించే ఒక్క చూడడం అనేటువంటి ఒక భావనని ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇన్ని విధాలుగా చెప్పారు వాళ్ళు సి ఎస్ఈఈ సి చూచుట ఆ కిందనే ఉంది లుక్ లుక్ కూడా చూచుటే ఆ కిందన ఫైండ్ అది చూచుటే ఎగ్జామిన్ చూచుట గేజ్ చూచుట గేప్ చూచుట గ్లేర్ చూచుట ఆ చూచుట అన్న పదాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ వస్తాయి కానీ ఒకే భావం కానీ సందర్భోచితంగా ఇదే వర్డ్స్ వాడుకోవాలి ఏ సందర్భంలో అన్ని సందర్భాలను సి వాడచ్చునా అంటే అన్ని సందర్భాలను మనం సి వాడలేము లుక్ అనే పదం ఏ సందర్భంలో వాడవచ్చును అలాగే వాచ్ అనే పదం ఫైండ్ అనే పదం గేప్ అనే పదం గ్లేర్ అనే పదం గ్లాన్స్ అనే పదం గ్లింప్స్ అనే పదం ఇవన్నీ ఒక్కొక్కొక్కొక్కొక్క సందర్భంలో మనం వాడుకోవాలి అన్నీ ఒకే సందర్భంలో వాడలేము అంటే ఏంటి ఎన్ని పదాలు ఎందుకు ఉన్నాయి ఒకే చూడటానికి ప్రతి చోట చూచుటనే మీనింగ్ వస్తుంది గాకు చూచుట గాజు చూచుట పీపు చూచుట 
పీక్ చూచుట పీర్ చూచుట నోటీస్ చూచుట వాచ్ చూచుట వ్యూ చూచుట అన్నిటికీ చూచుటే చూడమే ఇవన్నీ మనం చూడమే చేస్తాం కానీ ఆ సందర్భం ప్రకారం ఈ పదాలన్నీ వేరే వేరే వాడుకోవాలి అందుకు చెప్పాను ఇందాకలే ఏంటి మనం చెప్పుకున్నవి ఇంతకుముందు వరకు చెప్పుకున్నవి ఒకే పదం అనేక సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటుంది ఏంటి ఒకే భావం కానీ పదాలు వేరు వేరు సందర్భం వేరు వేరు చూస్తున్నారా అలాగే అక్కడ విజిట్ చూడమే తర్వాత అబ్జర్వ్ అది చూడమే తర్వాత ఇంకపోతే స్టేర్ అది చూస్తాం ఈ విజిల్ ఈ విజిల్ అన్నది కూడా చూడమే అయితే ఈ ఏ సందర్భాల్లో మనం వాడతాము అది మనకి ముఖ్యం ఏ సందర్భాల్లో వాడతామంటే కొంచెం చూడండి సి ఎస్ఈఈ సి ఇది మామూలుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ మామూలుగా చూస్తున్నప్పుడు మనం ఒక మాట ఒక ఒక సందర్భంలో పెట్టాం అనుకోండి దానికి ఎంత మీనింగ్ వస్తుందో కొంచెం ఆలోచిద్దాం ఐ సి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది వెన్ ఐ సెడ్ ఐ సి ఇఫ్ ఐ సే లైక్ దిస్ యు అండర్స్టూడ్ ఇట్ వాట్ వాట్ కెన్ బి ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ సి ఎస్ ఐ యాక్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టెలింగ్ ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ ఐ హెరిడ్ ఇట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ బట్ డిడ్ ఐ గ్రాంట్ ఇట్ నో అది లేదు అక్కడ ఐ సి అనేది ఒక మామూలు కానీ నువ్వు చెప్పింది ఏదో నేను విన్నాను అబ్బాయి నువ్వు చూపించింది గ్రహించానురా నాన్న చూశానురా అని మామూలుగా చెప్పుకోవడం అనేది చూడడం రైట్ అండి తర్వాత అలాగే మనం ఈ సీకి ఒక అంటే భూతకాలంలో అంటే జరిగిపోయింది అని ఇలా చెప్పుకుంటాము ఐ సా నేను చూసేను అని చెప్పుకుంటాం అలాగే ఇప్పుడే జరిగింది ఆ చూడడం అనేది ఇప్పుడే జరిగింది ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ ఏంటి సీ సా సీన్ అని చెప్పుకున్నాం తర్వాత టూతో కలిపి కూడా దాన్ని చెప్పగలం టు సీ అని చెప్పగలం అంటే చూడడానికి ఎందుకు వెళ్ళేవు చూడ్డానికి వెళ్ళాము అంటే ఐ వెంట్ దేర్ టు సీ అలా కూడా మనం దాన్ని వాడుకోవచ్చును ఇంకా ఆ సీ అయిపోయింది కదా అంటే దానికి పక్కన ఒక ఇంగ్ తగిలిస్తాం మనం తగిలిస్తే సీయింగ్ అని అవుతుంది సీయింగ్ అన్నది ఎప్పుడైనా ఆ సీయింగ్ అన్నది సీయింగ్ ఏ క్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఏ క్రైమ్ తప్పుని చూడడం కూడా తప్పే అని మనం చెప్పినప్పుడు ఎలా చెప్తాం సీయింగ్ ఏ క్రైమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్రైమ్ తప్పుని చూడడం కూడా ఒక తప్పే అంటే ఆ సీయింగ్ అన్నది మనం దాని తాలూకా నామవాచకంగా వాడేం కానీ దాన్ని చూడడంగా వాడలేదు తప్పు అన్నది చూచుట కూడా పొరపాటే పొరపాటుని చూడడం కూడా పొరపాటే చూచుట కూడా పొరపాటే అని చెప్పినప్పుడు సీయింగ్ ఏ క్రైమ్ ఈజ్ ఏ క్రైమ్ ఈక్వల్లీ క్రైమ్ అని చెప్పుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఆ సి అని పదాన్ని ఎలా ఎలా వాడుకున్నాము సి తర్వాత రెండోది మనం చూస్తే లుక్ సి అండ్ లుక్ లుక్ కూడా చూచుటే కానీ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ ఏ సందర్భంలో లుక్ అనేది ఉపయోగించాలి లుక్ అనేది ఒక సందర్భం వేరు సందర్భంలో చెప్తాం అంటే ఏంటి ఈ లుక్ అనేది కనపడుతుంది ఐ లుక్ డట్ హిమ్ అతను తెలిసింది నేను చూస్తున్నట్టు కానీ ఈవెన్ ఐ సెడ్ ఐ సీ యూ కెనాట్ నో వెదర్ ఐ హీన్ ఇట్ ఆర్ నాట్ యూ డూ నాట్ నో సో ఈ సి అన్నది నాన్ యాక్షన్ వెర్బ్ అంటే దానికి ఏమి యాక్షన్ లేదు లుక్ అనేది యాక్షన్ ఉందన్నమాట ఐ లుక్ రైట్ నావ్ లెట్ సి ది అదర్ థింగ్ ఫైండ్ ఎఫ్ఐ అండ్ ది ఫైండ్ అలాగే ఇక్కడ లుక్ అని చూసుకున్నప్పుడు మనం దానికి సి సా సి అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఇలా వదలకూడదు దాన్ని లుక్ లుక్డ్ లుక్డ్ అలాగే ఇక్కడ ఫైండ్ ఫైండ్ కూడా చూడమే అని చెప్పాను అయితే ఏంటది వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఫైండ్ ఫైండ్ అనేది ఒక వస్తువు పోయిందనుకోండి దాన్ని మళ్ళీ మనం వెతికి పట్టుకున్నాం దాన్ని ఫైండ్ అంటాం ఐ ఫౌండ్ మై పెన్ మీన్స్ ఇట్ వాజ్ లాస్ట్ అండ్ నో ఐ ఫౌండ్ ఆర్ ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ ఇట్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ అలాగ ఆ చూడ్డాన్ని ఫౌండ్ అంటారు ఫైండ్ ఫౌండ్ ఫౌండ్ టు ఫైండ్ ఫైండింగ్ అలాగ మనం ఆ వెర్బులని మనం చెప్పుకున్నాం ఇంకపోతే ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎగ్జామిన్ వాట్ దిస్ ఎగ్జామిన్ ఎగ్జామిన్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఓన్లీ కానీ పరిశీలనగా చూడడం ఐ ఎగ్జామిన్డ్ వెదర్ దేర్ ఈజ్ ఏ నెయిల్ 
in my in her leg or not ame kaalulo mullu unda leda ani parsilinchi chusanu danni mana examine antam adi chodame but sandarbham enti vere sandarbham lo vachindi i examined if my wallet contained any coppers i examined if my wallet contained some coppers ante na purse lo emaina chillard coins unnaya ani examine chesaru ante chusenu vedakenu ante a vedakuta ane jaga lo kuda manaki ikkada ee examin ostundi ee vedakadam meru ee vedakadam meru ikkada artham cheppanu ikkada artham cheppanu aa find ante enti manam cheptunnam indakala i found my pen na pen nenu వెదికాను వెదుక్కున్నాను నాకు దొరికిపోయింది కనిపెట్టేశాను అది ఫైండ్ ఇక్కడ ఎగ్జామిన్ ఏంటి ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవడం అతను రాస్తాడో లేదో చూసుకోవడం వాడికి ఎంత తెలివితేటలు వచ్చాయో లేదో చూసుకోవడం వాడు ఎంత నేర్చుకున్నాడో లేదో చూసుకోవడం అందుకు ఆ ఎగ్జామిన్ అనే పదం వాడికి వచ్చింది పిల్లలకి ఇవాళ రేపు ఎగ్జామినేషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఐ ఎగ్జామిన్ మై స్టూడెంట్స్ నేను నా కుర్రవాడిని ఎగ్జామిన్ చేశాను అంటే నేను ఎంత పాఠం చెప్పానో ఆ పాట అతను ఎంత గ్రహించాడో దానికి నేను ఒక చిన్న వెతుకులు అడిసి పెట్టాను అంటే ఎగ్జామిన్ చేశాను అది ఎగ్జామినేషన్ తాలూక ప్రజలందరూ కూడా ఎగ్జామినేషన్ అనేసరికి భయపడిపోతారు ఒక చిన్న విధమైనటువంటి భయం వచ్చేస్తుంది ఒక చిన్న విధమైనటువంటి స్వెట్టింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఒంట్లో చెమట కారు చేసుకుంటాడు అంటే ఒక ప్రెషర్లోకి వెళ్ళిపోతాడు ఆ ప్రెషర్ ఏమీ అక్కర్లేదు ఎగ్జామినేషన్ దేనికి స్టూడెంట్ ఎంత నేర్చుకున్నాడా అది ఒక పాయింట్ అయితే ఈ టీచర్ ఎంత చెప్పాడు అది రెండో పాయింట్ ఆ రెండు పాయింట్ల గురించి ఎగ్జామినేషన్ వస్తుంది అంటే ఏంటి స్టూడెంట్ ఎక్కువ దాని గురించి ప్రెషర్లో పడకూడదు టీచరే పడాలి ఎక్కువ ప్రెషర్ సో అది ఎగ్జామిన్ నెక్స్ట్ కమ్స్ యువర్ గేజ్ గేజింగ్ దిస్ ఈస్ గేజ్ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూశా అని ఎప్పుడో పాతకాలంలో ఒక కవిగారు రాశారు కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూశా అని అది కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడడం గేజ్ అయితే కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడడం అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం వాడు చెప్పింది నిజమా అబద్ధమా అని చూస్తున్నాం అది గేజ్ ఇంకా కొంత కొంచెం కోపం వచ్చింది కుర్రాడి మీద అప్పుడు కూడా మనం గేజ్ చేస్తాం ఇలాగా అంటే ఇది గేజ్ తర్వాత కొంచెం ఆశ్చర్యంగా కూడా చూస్తాం అప్పుడు గేజే ఇది ఆశ్చర్యంగా చూసేది కూడా గేజే కోపంతో చూసేది కూడా గేజే తర్వాత ఎగ్జామిన్ చేస్తూ చూసేది కూడా గేజే ఆ దృష్టి అలాగ పడుతూ ఉంటుంది వాడి మీద అంటే వాడి వాడికి ఏదో జరులు తేళ్ళు పాకుతున్న టంపించేస్తుంది ఎవరినైతే మనం చూస్తున్నామో అది ఒకే కళ్ళలో కలిపెట్టి అలా చూసి నిలకడగా చూడ్డాన్ని గేజ్ అంటారు తర్వాత గ్లేర్ ఇది మటుకు ఇంకేం కాదండి కోపంగా చూడడమే అంటే ఏంటి వాడు మలమల మలమల మసైపోవాలి మాడిపోయి అలా చూడడానికి గ్లేర్ అంటారు అంటే మంటలు రావాలన్నమాట కళలో వచ్చి దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లేర్ అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ యువర్ గ్లాన్స్ గ్లాన్స్ ఒక చిన్న లుక్ ఒక మామూలుగా లుక్ అనమాట రైట్ అంటే ఏంటి క్లాస్ రూమ్ లాగానే ఐ పుట్ ఏ గ్లాన్స్ అంటే ఒక చిన్న చూపు విసిరాను అంటారు చూడండి చూపు విసరడం అది గ్లాన్స్ ఐ టుక్ ఏ గ్లాన్స్ ఐ పుట్ ఏ గ్లాన్స్ right and next comes your glimpse ee glimpse ochi sariki mano oka chinna actor ni papam poyadu athanu athanu koncham gap ga techukundam ms narayan garu athudu ane picture lo kani kanipinchakunda vini vinipinchakunda ani o dialogue cheppamanu navinchadu aa kani kanipinchandi idi glimpse oka chinna glimpse anamata ani enti oka కొన్ని పదివేల మందో ఒక లక్ష మందో ప్లాట్ఫారం మీద ఉంటే మనం మన వాళ్ళ గురించి వెతుక్కుంటున్నప్పుడు ఓ చిన్న గ్లింప్స్ కనపడుతుంది అంటే అక్కడ ఉన్నాడు రా అని మరి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఉండరు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ గ్లింప్స్ ఐ గ్లింప్స్ డెట్ దెమ్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ ఏ గ్లింప్స్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ దేర్ గ్లింప్స్ చూడండి ఐ కుడ్ గ్లింప్స్ దెమ్ ఐ గ్లింప్స్డ్ దెమ్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ ఏ గ్లింప్స్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ దేర్ గ్లింప్స్ అలాగ మనం ఎన్నిక సందర్భాల్లోనూ ఆ గ్లింప్స్ అంతా వాడుకోవచ్చు గ్లింప్స్ అంటే ఏమిటి కనీ కనిపించకుండా అలా నా మాత్రం కనిపించడం అది గ్లింప్స్ ఇంకపోతే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చేస్తే గాక్ ఎ ఫూలిష్ ఫెలో 
విత్ అట్మోస్ట్ సర్ప్రైజ్ మన వైపు చూస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు అని చూస్తాడు అంటే నోరు ఎల్లబెట్టి చూడడం అని మనతో మనం తెలుగులో చెప్పుకుంటాం నోరు ఎల్లబెట్టి చూసాడ్రా దట్ ఈస్ గాక్ అండ్ నా ఘాజ్ ఘాజ్ అంటే వీడు ఎంత లోతులు ఉన్నాడు వీడు తెలివితేటలంతా వీడు ఎంత నా దగ్గర వీడు ఏమిటి అన్నట్టు ఇలా చూడ్డాన్ని దాన్ని గాజ్ అంటారంటే ఎదుర్కొండా ఉన్నవాడిని పూర్తిగా అడ్డు నిలువు కొలత అన్నీ కూడాను వాడు ఎంత ఇంటెలిజెంటు వాడు ఎంత ధనవంతులు వాడి జీవిలో ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి వాడు ఏమిటి అసలు ఇవంతా పరీక్షించి చూడడానికి కింద మీద చూడడం గాజు మన తెలుగులో అనుకుంటాం కింద మీద చూసాడు రాని కింద మీద చూసాడంటే మామూలుగా చూసి పంపించలే కాదు హీ మేక్స్ ఎన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ దట్ మ్యాన్ వెన్ ఎవర్ దట్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ వీ హర్ టు యూజ్ నాట్ సీ బట్ గాజ్ ఈ గాజ్ రెట్ హిమ్ మీన్స్ ఖచ్చితంగా వీడు ఏమిటి వాడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు వాడు వంటవాడా లేకపోతే చెట్లు కొట్టుకునేవాడా కుమ్మరాడా తెలిసిపోతుంది మనిషి అది ఆ చూపు చూస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది అలాంటి చూపు చూస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ గాజ్ పీప్ పిఈఈపి పీప్ దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ వాడు పీపింగ్ టామ్ రా అంటాం వాడు ఒక పీపింగ్ టాము అంటాం అంటే పీపింగ్ టామ్ అంటే ఏమిటి ఆ తలుపుకు ఉండే తాళం వేసుకునే రంధ్రం ఉంటుంది కదా ఆ రంధ్రంలోంచి అటుపక్క ఏముందో చూడడానికి ట్రై చేస్తాడు వంగి మరీ అక్కడ ఆ కన్నంలోంచి చూడ్డాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ పీప్ తర్వాత ఆ పీప్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు వచ్చేది పీక్ పీక్ అంటే ఏంటి జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం ఇందా అలా చెప్పానంటే గ్లాన్స్కి చెప్పాను గ్లాన్స్ అంటే మామూలుగా అవసరం ఇలా చూసేసాడు పీక్ అట్లా కాదు చూస్తున్నాడు ఎవళ్ళు ఎవళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అని జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాడు పరిశీలించడం అంటారు దీన్ని పీక్ ఈజ్ పరిశీలించడం అంటే ఏంటి జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్కరిని 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 చూస్తూ వెళ్ళడం దట్ ఈస్ పరిశీలన పరిశీలనాత్మకంగా చూడ్డాన్ని పీక్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ యువర్ పీయర్ పీరియడ్ ఇన్ టు ద రూమ్ అంటే పీరియడ్ ఇన్ టు ద రూమ్ అన్నప్పుడు ఈ పీప్ కాదు మళ్ళా ఓ చిన్న బెజ్జల నుంచి చూడడం కాదు కిటికీ నుంచి చూడడం అంటే అంటే అవతల వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇతరులు ఇంకో ఉన్న ఒక అతను ఉన్నాడని రైట్ అయితే ఇందాక పీప్లోను ఇటు పక్క ఎవరు ఉన్నారో తెలియదు అలా చూడడం దొంగతనంగా ఒక రంధ్రం గుండా చూడడం పీప్ పీర్ అన్నది కూడా దొంగతనంగా చూడడమే కానీ అతను చూడాలని చూసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నాడు కుర్రాడు కనబడిపోతాడు దట్ ఈస్ పీర్ చూసారా తేడా చూడండి ఒక్కొక్క చిన్న అక్షరానికి అక్కడ పి అనే అక్షరం అక్కడ కే అనే అక్షరం అక్కడ ఆర్ అనే అక్షరం దీనికి ఇంత తేడా మనకు వచ్చింది ఒక్కొక్క పదానికి సందర్భం కూడా అలాగే వేరే వేరే అయిపోతుంది చూడడమే భావం చూడడమే సందర్భం వేరవుతోంది అక్కడ తర్వాత నోటీస్ ఆ నోటీస్ దట్ డే యూ హ్యావ్ యూజ్ దట్ షర్ట్ నా ఐ నోటీస్ ఇట్ అంటే ఇది కూడా పరిశీలనే కానీ ఈ పరిశీలన ఎట్లాంటిది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నేను తీసుకున్నాను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అతని గురించి నాకు కావాల్సిన ఒక వస్తు పరిస్థితిని నేను తీసుకున్నాను అదేంటిది నువ్వు కిందటి వారం ఆ షర్ట్ వేసుకున్నావు కదా ఎస్ ఐ నోటీస్ డిట్ అంటాం అంటే ఐ నోటీస్ డిట్ అంటే ఏంటి నువ్వు ఆ షర్ట్ వేసుకోవడాన్ని నేను చూశానని అది నోటీస్ చూడటమే కానీ సందర్భం వేరు తర్వాత వాచ్ ఐ వాచ్ టీవీ ఐ వాచ్ టీవీ ఐ వాచ్ దిస్ డ్రామా అని మనం చెప్పుకున్నాం వాచ్ అంటే ఏమిటి అంటే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి మనం చూస్తున్నాం అయితే సార్ వాచ్మ్యాన్ ఏం చేస్తాడు సార్ వాడికి వాచ్మ్యాన్ ఎందుకు పేరు వచ్చింది సార్ వాడు వాచ్ చేస్తాడు కదా సార్ ఎస్ హీ మే బీ వాచింగ్ ఇట్ బట్ ఇన్ హీజ్ వాచింగ్ దెర్ ఈజ్ నో టీవీ బట్ హీ హ్యాస్ దిస్ విత్ ఇట్ విజిల్ వి i g i l visil vigilant ante chala jagrataga right ante poorthiga tana chevulu kallu kallu dhyanu anta pettukoni atanu watch chestadu kabatti atanu watchman ayyadu antagani he doesn't watch a tv watch a tv is different watch a tv ante tv chooddo enjoy cheyadam watchman chesade enti he watches no doubt but along with that he is vigilant ఈ రెండూ కలిసి ఉంటేనే అది ఆ సందర్భంలో మనం అతన్ని వాచ్మ్యాన్ అన్నాం ఇప్పుడు వ్యూ విఐఈ డబ్ల్యూ వ్యూ ఈ వ్యూ కూడా చూడడమే అంటే ఆ మీద 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 అలా చూసేయడం అంటే 
స్పీకర్ వచ్చి నిలబడ్డాడు అనుకోండి స్టేజ్ మీద అతను కాళ్ళు అతను కూడా కాళ్ళు వణుకుతాయి ఎంత పెద్దవాడైనా సరే ఎంత పెద్ద ఇదైనా సరే మాట్లాడడానికి స్టేజ్ మీద వచ్చేసరికి చిన్న స్టేజ్ ఫియర్ ఉంటుంది దానివల్ల కొంచెం కాళ్ళ లొటలొట్ల లొటలొట్ల మంటూ ఉంటాయి అప్పుడు అతను వచ్చి ఏం చేస్తాడు హీ వ్యూస్ ఆ ఎదురుకుండా ఉన్న వాళ్ళు కనపడరు కానీ ఒకసారి ఈ కోసం నుంచి ఆ కోసం వరకు అలా చూసేస్తాడు అది వ్యూ అనేది ఒక నిర్దిష్టంగా ఒకే వైపు ఒక స్థానాన్ని కానీ పరిశీలించే ఉద్దేశంతో కానీ లేదు అంటే ఎగ్జామినేషన్ చేసే ఉద్దేశంతో కానీ ఫైండింగ్ అనే ఉద్దేశంతో కానీ చూడకుండా అలా మామూలుగా చూసేయడం ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యూ ఓవర్ వ్యూ అంటారు అంటే ఒక చిన్న అలాగా పై పైన చూసేసారు అది వ్యూ ఇంక ఇక్కడికి వచ్చాం విజిట్ అన్నాం విజిట్ మనం డాక్టర్ని విజిట్ చేస్తాం కదండి వీ విజిట్ ది డాక్టర్ అంటే డాక్టర్ని చూస్తావా డాక్టర్ మన్నే చూస్తాడా ఎస్ డాక్టర్ మన్నే చూస్తాడు కానీ వీ విజిట్ హిమ్ అలాగే మా నాయన కొంటూ బాగాలేదు మా ఊళ్ళో ఉంది ఆమెను విజిట్ చేయడానికి వెళ్ళాను ఆమెను చూడడానికి వెళ్ళాను రైట్ తర్వాత మమ్మల్ని ఎవరో విజిట్ చేయడానికి వచ్చారు దే ఆర్ కాల్డ్ విజిటర్స్ మమ్మల్ని ఎవరో చూడడానికి వచ్చారు ఒక కుటుంబం మా ఇంటికి వచ్చింది దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ విజిటర్స్ వై దే ఆర్ విజిటర్స్ బికాస్ దే విజిట్ దే పే ఏ విజిట్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు కూడా చూడడానికి వచ్చారు అంటే ఎలా ఉన్నానో చచ్చిపోయాను అనేది చూడడానికి వచ్చారు కాదు అది కాదు సమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ఏ గ్యాప్ ఆఫ్ మెనీ డేస్ సంథింగ్ టు జస్ట్ ఫర్ ఎ డిఫరెన్స్ హీ కమ్స్ టు మై హౌస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ విజిట్ అంటే ఒక పేషెంట్ చూడడం కూడా విజిటే ఒక డాక్టర్ని మనం కలుసుకోవడం కూడా విజిటే తర్వాత ఎవరో మన ఇంటికి వచ్చినా విజిటే అది విజిట్ ఆ సందర్భం వేరు కాబట్టి అక్కడ అంతేగాని హీ కేమ్ టు సీ మీ అని చెప్పుకో డాక్టర్ కేమ్ టు సీ మీ నో డాక్టర్ సి డాక్టర్ సాది పేషెంట్ కాదు డాక్టర్ విజిట్స్ ది పేషెంట్ పేషెంట్ విజిట్స్ ద డాక్టర్ ఐ వెంట్ టు మై నేటివ్ ప్లేస్ టు విజిట్ మై గ్రాండ్ మదర్ ఆ ఉద్దేశంతో మనం విజిట్ ఉపయోగించుకుంటాం ఇంకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అబ్జర్వ్ ఈ అబ్జర్వేషన్లోనూ ఆమె పట్టు చీర కట్టుకొచ్చింది గద్వాల చీర అంటావా బనారస్ చీర అంటావా కాదు కాదు ఇది బనారసు గద్వాలు కాదు అలా ఔరంగాబాద్లో ఏదో ఒక చీరలు అమ్ముతున్నారు కదా అలాంటి చీరలాగా ఉన్నది అంటే చూడండి ఎంత పాయింట్ టు పాయింట్ మినిటస్ లుకింగ్ ఎగ్జామినేషన్ పూర్తి డీటెయిల్స్ తీసుకోవడం అన్నీ ఆ దాంట్లో అబ్జర్వ్లో ఉన్నాయి దట్ ఈజ్ ద బేబీ అబ్జర్వ్స్ ది మదర్ ద బేబీ అబ్జర్వ్స్ ది మదర్ వాట్ ఫర్ టు కాపీ హెర్ అదే మళ్ళీ అనుకరించడానికి చూడడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ అంటాం అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన ఆ చీర గురించి చెప్పిన సందర్భం ఇక్కడ కరెక్ట్గా అవుతుంది అలాంటి చీర అలాంటి డిజైనే అలాంటి అంచు అలాంటి కలరు ఆ కలర్ కాంబినేషన్తో ఉన్న చీరే నాకు కావాలి మళ్ళాను అందుకోసం అబ్జర్వ్ చేస్తారు రైట్ అది అబ్జర్వింగ్ చూడటమే అది కూడా నెక్స్ట్ కమ్స్ అగైన్ స్టేర్ ఈ స్టేరు ఈ గ్లేరు చిన్న విధంగా చూస్తే రెండు ఒకటే కానీ స్టేర్లోను ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది ఇంకొక భావన అది ఏంటి ఆ స్టేర్ అంటేను ఆ సూర్యతో చూడడం హీ స్టేర్ డెట్ హ్యా విత్ జలస్ అంటే దాంట్లో కోపం లేదా కోపం కూడా ఉంది అంటే వీడి దగ్గర ఉండడం నా దగ్గర లేపడమా అని ఒక చిన్న అసూయ ఒక చిన్న కోపం రెండూ కలుపుకొని చూస్తూ ఉంటే అది స్టేర్ అవుతుంది ఇంకా విజిల్ ఇందాక చెప్పేశాను ఈ విజిల్ అంటే ఏంటి అది చూడటమే కానీ చాలా జాగ్రత్తగా అలర్ట్గా రైట్ పండుకోకుండా మత్తు లేకుండా చాలా జాగ్రత్తగా విజిలెంట్గా ఉండు అంటే అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ విజిల్ ఎన్ని పదాలు మనకి ఒక్క చూడడం గురించి వచ్చాయి కదండి అయితే ఒక్కొక్క పదాన్ని మనం ఎలా వాక్యాల్లో పెట్టుకోగలం అని మనం చూస్తేను సి ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ ఐ సి కాంటే సే ఐ ఆమ్ సీయింగ్ నో ఐ ఆమ్ సీయింగ్ అని మనం ఉపయోగించకూడదు యుఆర్ సీయింగ్ అని ఉపయోగించకూడదు ఎప్పుడైతే ఇంగ్ పదం పెట్టి మనం ఉపయోగించాలో అక్కడ ఐ ఆమ్ లుకింగ్ you are looking we are looking they are looking he is looking that way look takes ing when we are using in a sentence when it is used as an action seeing anakodadu i am seeing kadu i see i see whatever you do nu em chesina nen chustunanu abbai ani cheppinaapudu i see whatever you do 
నువ్వేం చేసినా నేను చూస్తున్నాను అని అలా వాడుకుంటాం ఐ సీ వాట్ ఎవర్ యూ డూ నెక్స్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫైండ్ టు ఫైండ్ టు ఫైండ్ ఏ మిస్యూస్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అంటే కనుక్కోవడం ఎవరిని కనుక్కోవడం క్లాసులో అల్లరి పెట్టే కుర్రాన్ని కనుక్కోవడం చాలా కష్టమైన పని దాన్ని ఎలా చెప్పుకున్నాం మనం ఈజీగాను టు ఫైండ్ ఏ మిస్యూస్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే అల్లరి పెట్టే కుర్రాన్ని కనుక్కోవడం చాలా కష్టం అని కనుక్కోవడం అన్నప్పుడు అక్కడ ఫైండ్ అని మనం ఉపయోగిస్తాం ఐ ఫైండ్ టెన్ రూపీస్ నోట్ ఆన్ ది రోడ్ వైల్ ఐ వాస్ కమింగ్ ఓవర్ హియర్ ఐ ఫైండ్ టెన్ రూపీస్ నోట్ ఒక పది రూపాయల నోట్ రోడ్డు మీద కనపడింది ఫైండ్ నేను కనుక్కున్నాను ఫైండ్ రైట్ అలాగే ఎగ్జామిన్ ఎగ్జామిన్ చెప్పేశాను కానీ వాక్యంలో ఉపయోగించుకోవడం ఎలాగా ఐ యూజువల్లీ ఎగ్జామిన్ మై స్టూడెంట్స్ వాట్ ఎవర్ దే లర్న్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐ టాట్ యూజువల్లీ ఐ ఎగ్జామిన్ మై స్టూడెంట్స్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఐ టాట్ నేను ఏదైతే చెప్పానో దాంట్లో మా కుర్రాలని నేను పరీక్షిస్తూ ఉంటాను పరిశీలనాత్మకంగా చూస్తూ ఉంటాను ఐ ఎగ్జామిన్ వెదర్ హీ అండర్స్టుడ్ ఆర్ నాట్ వెదర్ హీ టేక్స్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అతను అర్థం చేసుకుంటున్నాడా లేదా అన్నది నేను చూస్తాను అన్నప్పుడు కూడా ఎగ్జామిన్ మనం ఉపయోగించుకుంటాం ఐ ఎగ్జామిన్ దిస్ షర్ట్ ఈ షర్ట్ కొనవచ్చునా కొనకూడదా దీనికి ఎన్ని బటన్లు ఉన్నాయి దట్ వే ఐ ఎగ్జామిన్ దిస్ షర్ట్ అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ వదిలేయండి పరీక్ష ఎగ్జామినేషన్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఎలాగా వాడుక భాషలో అలా పెట్టుకుంటాము ఐ ఎగ్జామిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్రింజాల్ వెన్ ఐ బై ప్రతి వంకాయని నేను చూస్తాను కొనేటప్పుడు రైట్ అక్కడ ఎగ్జామిన్ ఐ ఎగ్జామిన్ ద స్కేల్ విత్ ఉచ్ హీ బ్యాలెన్సెస్ వాడు దేంతో తూచుతున్నాడో ఆ స్కేల్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తాను ఇలాగే ఎగ్జామిన్ మనం చాలా కాంటెక్స్ట్లో మనం చెప్పుకోవచ్చును కానీ అది చూడడమే కానీ పరిశీలనాత్మకంగా చూస్తాం ఇంకపోతే గేజ్ జిఏ జడ్ఈ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ గేజింగ్ ఎట్ మీ వాడు నా వైపు చూస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఇంకుంది చూడండి ద స్టూడెంట్ ఈజ్ గేజింగ్ ఎట్ మీ రైట్ అది ఎలా చూస్తున్నాడు ఫూలిష్లీ అంటే ఈ గాక్ లాగా అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని మనం ఏం చెప్పాం హీఈస్ గేజింగ్ ఎట్ మీ ఫూలిష్లీ హీఈస్ గేజింగ్ ఎట్ మీ ఐ థింక్ హీ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వాడికి నేను చెప్పింది అర్థం కాలేదు అనమాట అందుకు వాడు నా వైపు చూస్తున్నాడు హీఈస్ గేజింగ్ ఎట్ మీ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ టు టెల్ సంథింగ్ ఇంకా ఏంటో చెప్తానని ఉద్దేశంతో అతను నా వైపు చూస్తున్నాడు అంటే ఆ గేజ్ వెనక అతను ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది ఉద్దేశం మీన్స్ సంథింగ్ ఎక్స్పెక్టెంట్ వాడు ఏదో కొంచెం ఆ అంటే తెలుసుకుందాం నేర్చుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో చూస్తూ ఉంటే దాన్ని గేజ్ అంటాం అన్నాం ఇందాక అలాగే హీ గేజ్ రెట్ మీ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ టు టెల్ హిమ్ సంథింగ్ మోర్ దట్ ఈస్ హీఈస్ గేజింగ్ ఎట్ మీ హీ గేజెస్ ఎట్ మీ అని కూడా వాడుకోవచ్చును హీ గేజ్డ్ ఎట్ మీ అని కూడా వాడుకోవచ్చు హీ గేజెస్ హీ గేజ్డ్ హీ ఈజ్ గేజింగ్ ఎట్ మీ గేజ్ గేజ్ గేజింగ్ తర్వాత ఎట్ మీ అని వాడాను నేను అది క్లియర్గా చెప్పాను హీ గేజెస్ ఎట్ మీ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ మోర్ ఇంకా కొంచెం నా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ నా వైపు చూశాడు రైట్ he gazed at me with surprise chudandi akkada gazed at me with surprise with astonishment ante oka vidhamaina tondi aashcharyam tho naavu chusadu he gazed at her he gazed at her unbelievably namma sakyam lenattu aavu chusadu he saw at me ane akkada anakoddu he saw at me unbelievably no he saw at me expecting something no asa ikkada vaadakoddu he looked at me expecting something no 
ఆ గేజ్డే అక్కడ పదం పడాలి అంటే కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కానీ లేదంటే ఆశ్చర్యంతో ఉండడం కానీ రైట్ అక్కడ ఆ పదం వాడినప్పుడు మనకి ఇంత అర్థం వస్తుంది గేజ్డ్ అని రైట్ నెక్స్ట్ కమ్స్ గ్లేర్ ఆర్ గేప్ గేప్ కూడాను హఠాత్తుగా ఏదో పెద్ద జరిగింది అనుకోండి ఇది గేప్ గాక అంటే ఇది అంటే భయంతో కానీ ఎక్కడైనా ఆశ్చర్యంతో కానీ ఒక్కసారి ఇలా చూడడం గేప్ అంటే ఒక చిన్న ఒక భయంకరమైన ఘటన చూశాడు అప్పుడు గేప్ చేస్తాడు కుర్రాడు ఫియర్ ఒక ఫియర్ని చూసినప్పుడు ఈ గేప్స్ రైట్ ఒక పెద్ద ఆశ్చర్యం హఠాత్తుగా జరిగిన ఘటన ఎదుర్కొన్నా పడిపోయింది అంటే ఈ లూజర్ సెవియర్ సెన్స్ అండ్ హీ లుక్స్ ఎట్ లైక్ దిస్ అది గేప్ నెక్స్ట్ దట్ మీన్స్ వాట్ వీ కెన్ సే ఈజ్ ద చైల్డ్ గేప్ ఇట్ ద ప్లేట్ విచ్ వాస్ టర్నింగ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ ఒక పళ్ళెం కింద పడిపోయింది డనాల్మని పడిపోయింది అది గిరగిరా తిరుగుతోంది చిన్న కుర్రాడు బంగురుతున్నాడు ఆ కుర్రాడు గేప్ ఇట్ ది ప్లేట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ అరే ఆ ప్లేట్ ఏంటి రాదు అనమాట కదా తిరుగుతుంది అని ఆశ్చర్యంగా చూస్తారు కదండి నోరిప్పేసుకుని అది గేప్డ్ సో వెన్ వీ హ్యావ్ స్టాక్డ్ అబౌట్ గేప్ అండ్ గ్లేయర్ నవ్ గ్లాన్స్ గ్లాన్స్ అంటే ఒక మామూలు చిన్న లుక్ ఐ డి నాట్ సే చిన్న సి ఇట్ ఈస్ చిన్న లుక్ ఈ గ్లాన్స్ డెట్ మీ షీ గ్లాన్సెస్ అట్ హర్ హస్బెండ్ అంటే షీ గ్లాన్సెస్ అట్ హర్ హస్బెండ్ అన్నప్పుడు ఆ కళ్ళలో ఏముంటుందో నేను చెప్పక్కర్లేదు ఆ కళ్ళలోనూ ఒక తీపిదనం లేదంటే ఒక చిన్న ప్రేమ ఒక చిన్న బొట్టు అంత తేనె దాంట్లో కలిపి రంగరించి ఉన్న సీని మనం అక్కడ ఉపయోగించుకుంటాం ఏంటి షీ గ్లాన్స్డ్ అట్ హర్ హస్బెండ్ రైట్ అది అంటే ఒక చిన్న వాటి ఆట పట్టించే తనం ఒక చిన్న ఒక ప్రేమ ఇలాంటివన్నీ రంగరించి ఉన్న దాన్ని మనం గ్లాన్స్ చెప్పుకుంటాం షీ గ్లాన్స్డ్ అట్ హర్ హస్బెండ్ అంటే ఇది సాధారణంగా పెళ్లిపేట్ల మనం మనం చూస్తాం పెళ్లిపేట్ల మీద ఏంటి ఆమెమో వచ్చి తలంబ్రాలు పోస్తుంది ఇతగాడు కూడా పోస్తాడు ఆ తలంబ్రాలు పోస్తున్నప్పుడు తల వంచుకో తల వంచుకో అంటూ ఉంటాం మనం తల వంచుకునే ఉంటుంది కానీ షీ గ్లాన్సెస్ లైక్ దిస్ కళ్ళు ఎత్తి మరీ చూస్తుంది రైట్ దాన్ని మనం రామ కనవే మీర దాంట్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఆ పాటలో వర్ణించాడు కి సీతాదేవి రాముడి వంక ఎలా చూసింది అంటే షీ గ్లాన్స్ దట్ రామ చూసారా సందర్భం ఎంత చక్కగా సరిపోయింది అక్కడ ఆ గ్లాన్స్ అన్నది రాముడి వైపు చూస్తోంది గ్లిప్స్ చెప్పినప్పుడు మనం ఎంఎస్ నారాయణ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఎందుకు కనీ కనపడకుండా రైట్ సో ఐ కుడ్ హ్యావ్ ఏ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దెమ్ అని చెప్పాను దాకలే ఐ కుడ్ హ్యావ్ డెయిర్ గ్లిమ్స్ అంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు చక్క చక్క వెళ్ళిపోతున్నారు ఓ చిన్న అలా కనీ కనపడకుండా మనం చూసేసాం అది గ్లిమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం సో దట్ వీ వీ హ్యావ్ యూజ్ ద సెంటెన్స్ నా గాక్ గాక్ గేప్కి తేడా ఏంటి గేప్ అన్నది ఏంటి అది చిన్న ఆశ్చర్యం భయం దాంతో కలుపుకున్నది గే గేప్ అని చెప్పాం ఇక్కడ గాక్ అంటే ఓన్లీ ఫూలిష్లీ ఏ సందర్భం లేదు ఎందుకో ఇలా వచ్చింది అలాప్పుడు దట్ ఫెలో విల్ బి గాకింగ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ దెర్ విల్ బి నో మీనింగ్ ఎట్ ఆల్ వై హీ గాక్స్ ఎట్ ఎనీబడి దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ హీ డస్ ఇట్ అండ్ సో వీ డోంట్ సీ హీ సీ హీ హస్ సీన్ లైక్ దిస్ నో అప్రోప్రియట్ వర్డ్ వీ హెట్ యూజ్ దట్ ఈస్ గాక్ ద ఫూలిష్ ఫెలో గాక్డ్ ఎట్ హిస్ మాస్టర్ he gawks at his master ante next comes your gaz so ee gaz ante enti edurukunna unna vaadu enta height unnadu enta fat unnadu enta double unnai enta double unna vaada kada ante vaadu taluka anni details anni kuda manam oka chinna jalledi pattesi chuddanni manam gaz ani cheptunnam he gazed how much he carries with him he gazed what he wore what he in bottle veskunnadu he gazed at him ante vaadi battle tone vaadi talaka poorthiga scanning adu chusara o world ochesindi scanning ani kotta ga manam pettukonna ivada cheppunnam scanning ante enti a lopalanu paatlanu chusestundi adhe mana baitunu chusukodalante adi gaz anamata exact ga he scan that gaz he scanned with his eyes ana main edu dayani mana మన రజనీకాంత్ గారు యూజ్ చేసినటువంటి ఒక చిన్న సినిమా పేరు చెప్పుకుంటే దాంట్లో మన రోబో దాంట్లో అతను ఇలా పుస్తకం పట్టుకు ఇలా అంటాడు స్కానింగ్ అయిపోతుంది అది గాజింగ్ అంటాను అది చూసుకోవడం ఈ గాజ్డ్ యాక్ట్ 
this sum and found there is a mistake in it. He gathered the sum, he gathered the problem and came out with the solution. And a gaz and anta mukhya in the matter. Takalman chepesta, solution chepesta. Why? He could able to read every corner, nook and corner of the problem and he gets with the solution. Adi gaz. Now, when it is gaz could I put in the peep, he peeped through the hole to see whether there is a moment in the room or not. He peered out through the window. He peered out through the window. He peeped through the hole. He peeked from the sill. He peeked. A meda and a kenda chudani. He couldn't chill a kenda chudani. Adi peeked. Peer. Mamalga chu said. Peep. Wangi chu said. These three we have covered within one sentence. That is, he peeps through the hole to find out any moment is there in the room or not. Second, he peeked. He peeked out of the window to see what is happening other side. Now, it is not restricted whether it is the room or not. Other side, a side and the open place, have no, a closed place, have no, whatsoever. The peak says it he peeked into the other side through the window, through the uh, what we call threshold and everything. It is not necessary for the peep, for the hole. And now peered, peered it is from the very height, Akkaninchi, he peers. That is what, what we can say here is the eagle peers down and gets a rat. The eagle only can peer from there. Adi peering. Only eagle can see whether there is a snake or a rat. Even if it is a frog, very small, minutes animal also, it can see from that height, that is called peering. Peer. Notice. And I give a notice, that is noun form. I give a notice. Oka suchana ichya, no. I noticed. Nenu choose ya, no. I noticed him climbing the train, boarding the train. Going into a train, I noticed him. And he wada kada kuncho anwaranga on the I noticed him boarding the train. And a bandik sir pudu, then um chusen sir, and a pudu, I noticed him. I saw him anko koda, I saw him koda anachuno, I saw him and a pudu end of chindi kachitanga and chusen and a chisindi. Kar akara kachitan kada di, I noticed it. That is called notice. notice Right? notice Yesterday I noticed you were there in that SR Nagar, that crossroad site. I noticed. And yes, yes, yes. Yes, sir, yes, sir. I was there entered. Ledu ante, ah, must be somebody else I noticed. And akar, adi akara undi doubt to no, ma notice of Pakistan. And when we comes to this watch, we watch many things. We watch the, and it is a kind of entertainment only we watch. Not to learn anything, and not to visual, or not to put anything, but simply we watch. Eh, oh, entertainment course, we watch, we watch a play, we watch the TV. Right? Likewise, watching is for entertaining, relaxation for all these things is watching. Or we can also use, I watch him stealing your watch. I watch him stealing your watch. I watch him stealing your watch. Right? I watch him stealing your watch. View. Birds I view. He had a bird's eye view. Birds do view from that height. Birds do view. Birds are the medan chukura can choose tai and apru, but a view on a kuna. And a view anadi, okachinna pradesanaki, parmitan kadu. 
చాలా పెద్ద ఏరియాకి పరిమితం అయిపోతుంది అయితే ఇందాక అలా మనం అనుకున్నాం ఈగల్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఈగల్ ఆల్సో ఏ బర్డ్ బట్ వై ఎన్ ఈగల్ పీయర్స్ డౌన్ అండ్ ఏ బర్డ్ వై ఇట్ వ్యూస్ డౌన్ ఈ బర్డ్ తనకు అది ఒక ఉద్దేశం లేకుండా చూస్తుంది దట్ ఈస్ ఎ వ్యూ కానీ ఆ ఈగల్ ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఏంటి తనకు కావాల్సిన ఆహారం కింద కనపడాలి అది ఉద్దేశం దాన్ని సో ఇట్ ఈస్ పీరియడ్ ఓవర్ దర్ అండ్ హియర్ ది బర్డ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ ఇట్ ద అండ్ సో ఏ బర్డ్ వ్యూస్ we also view many times what is that we had been to these himalayas and view the scenery is there we view the scenery is there again we watch the scenery is kadu endukante watch anadi oka nirdishta jagala kochina oka aanandam kosame relaxation kosame manam nadichi nadichi kondalu ekki chettlu ekku puttu tappuku veltam akada chinna scenery kanapade sariki manaku chinna aanandam vestundi adi we view it there akadiki velli manam chusu vastunnam kaabatti adi view రైట్ ఆ వ్యూలో కూడా చిన్న ఆనందం ఉండి ఉండొచ్చు అది మనకు అనవసరం కానీ ఆ వ్యూ అనేది వీ హర్ టు గో అండ్ సి దట్ ఈస్ ద వ్యూ అండ్ నౌ కమ్స్ యువర్ వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత విజిట్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ మై ఫాదర్ విషెస్ టు విజిట్ ది డాక్టర్ రైట్ ది డాక్టర్ అవర్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ విజిట్స్ అవర్ హౌస్ ఆఫ్ అండ్ ఆన్ అప్పుడప్పుడు తరచుగా ఆ డాక్టర్ గారు మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ గారు మా ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు విజిట్ అంటే ఏంటి ఒక ఉద్దేశం ఉండవచ్చును లేకపోవచ్చును మై ఫ్రెండ్ విజిటెడ్ మీ అండ్ మామూలుగా క్యాజువల్గా వచ్చాడు చూశాడు వెళ్ళిపోయాడు అది విజిట్ కానీ ఇక్కడ క్యాజువల్ ఉందా డాక్టర్ గారు అన్నప్పుడు డాక్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు క్యాజువల్ కాదు దెర్ ఇస్ ఎ పర్పస్ ద డాక్టర్ విజిట్స్ మై హౌస్ రైట్ అంటే ఎవరైనా ఉంటే పేషెంట్ ఎవరైనా మా ఇంట్లో ఉంటే అతను వచ్చి చూసిపోతాడు ఐ విజిట్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ నేను వెళ్ళి మా గ్రాండ్ ఫాదర్ని చూసి వస్తాను అది విజిట్ అలాగే ఇక్కడ ఆ విజిట్ ఏ ఫిల్మ్ అనుకుంటావా నో ఆ విజిట్ ఏ సినిమా నో చూస్తారు లేదా దట్ ఏ పర్పస్ ఇట్ షుడ్ బి దాట్ దట్ ఈస్ మనం విజిట్ అనుకుంటాం రైట్ అక్కడ అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ గురించి చెప్పేసుకున్నాం క్లియర్గా ఉంది కానీ చిన్న వాక్యంలో పెట్టుకుందాం ఐ అబ్జర్వ్ ఆల్ ది టైమ్స్ వెన్ ఎవర్ ఐ గో అబ్రాడ్ నేను ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళినా సరే పై దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను అండ్ నేను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తాను రైట్ ఐ అబ్జర్వ్ వెన్ ఎవర్ ఏ ఏ ప్లేయర్ ప్లేస్ ఒక ఆటగాడు ఆట ఆడుతున్నాడు అనుకోండి నేను వాచ్ చేయను ఐ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఐ అబ్జర్వ్ హిమ్ ఐ అబ్జర్వ్ హిస్ మూమెంట్స్ రైట్ ద పోలీస్ అబ్జర్వ్స్ ది మూమెంట్స్ ఆఫ్ ది రాబర్స్ రాబర్స్ ఈ ఎలాగా వాళ్ళ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అవి పోలీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అది అబ్జర్వేషన్ రైట్ నౌ కమ్స్ స్టే స్టే ఐఎమ్ స్టేరింగ్ అట్ యూ వాట్ ఆర్ డూయింగ్ యా సి ద స్టేర్ ఈజ్ లైక్ దట్ రైట్ అంటే ఒక చిన్న కోపంతో ఒక దృష్టిని వేసేయడం ఆ స్టేర్ అంటాం మనం ఐ స్టేర్ అట్ యూ అని వార్నింగ్ ఇచ్చాం విజల్ ఐ యామ్ విజిలింగ్ హియా అంటే ఏల వేయడం కాదు నేను చూస్తున్నానని అలాగే దాని నుంచి వచ్చింది ఇన్విజిలేటర్ అని అంటే చూచే ఆయన ఏంటి చూస్తున్నాడు అతను అతను ఎగ్జామినేషన్ జరిగా సరిగ్గా జరుగుతుంది లేదు చూస్తున్నాడు అంటే ఇన్విజిలేటర్ అనుకున్నాం మనం ఐ ఇన్విజిల్ విజిల్ అని చూడడం సో ఐ విజిల్ వెన్ ది ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ వెన్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ రైటింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఐ విజిల్ దట్ ఈస్ ఈ విజుల్ వేయడం కాదు ఆ స్పెల్లింగ్ వేరు అదంతా వేరు సందర్భం వేరు సో ఇలాగా ఒకే భావంతో ఉన్న అనేక పదాలు అనేక సందర్భాల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం సో మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ మెనీ ట్వంటీ వన్ వర్డ్స్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్ సేమ్ మీనింగ్ కాంటెక్స్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ that is what the combination we dealt with today now